नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद पावन गोल्ड हाउस ओल्ड बेस्ट स्टैंड पय्यनूर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मंगल्य स्वप्नங்களுக்கு சாரதே गान கல்லரிகல்ஸ் கோல்ட் பார்க் பய்யனூர் சுனித ஃபர்னிச்சர் தாவக்கர கண்டோ சின்ஸ் 1985 பய்யனூர் ரூரல் பேங்க் விசுவாசதியோட சேவனத்தின்டே ஏழு பதிட்டாண்டுகள் சுத்தமாய பால் ஒரு ஜனதையோட விசுவாசம் ஜனதா பால் திகச்சும் புதுமையோட ஓரா ஹோம் சென்டர் நியர் பெரும்பா பிரிட்ஜ் நேஷனல் ஹைவே எடாட் பய்யனூர் ൂർ <laughs> നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കർഷക സംഘം കാങ്കോൽ ഈസ്റ്റ് വില്ലേജ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒന്നാം വിള നെൽകൃഷിക്ക് തുടക്കമായി കാക്കാം പൈതൃക വിത്തുകളെ എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കൃഷി കർഷക സംഘം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അജ്ഞാതന്റെ അക്രമ ഭീഷണി ഒഴിയാതെ മാടായി സദ്ദാം റോഡ് മേഖല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീടിന്റെ ജനൽ ചില്ലുകൂടി തകർത്തു അക്രമിയെ പിടികൂടാൻ കഴിയാതെ നാട്ടുകാരും പോലീസും ഭീതിയോടെ പ്രദേശവാസികൾ കേര കർഷകർക്ക് തിരിച്ചടിയായി പച്ചത്തേങ്ങ സംഭരണം പാതി വഴിയിൽ നിലച്ചു സംഭരണം വഴി ലക്ഷ്യമിട്ടത് കർഷകർക്ക് ന്യായവില ഉറപ്പാക്കൽ നിസ്സാര വിലയ്ക്ക് തേങ്ങ പൊതുവിപണിയിൽ വിൽക്കേണ്ടുന്ന അവസ്ഥയിൽ കർഷകർ എങ്ങുമെത്താതെ മാടായി പി ഡബ്ല്യു ഡി റെസ്റ്റ് ഹൌസ് നവീകരണ പ്രവൃത്തി നവീകരണത്തിനായി നിരവധി തവണ ഫണ്ട് വകയിരുത്തിയെങ്കിലും പ്രവൃത്തി നടന്നില്ല സമീപ റെസ്റ്റ് ഹൌസുകളെ ആശ്രയിച്ച് പഴയങ്ങാടിയിലെത്തുന്നവർ കേരള കർഷക സംഘം കാങ്കോൽ ഈസ്റ്റ് വില്ലേജ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒന്നാം വിള നെൽകൃഷിക്ക് തുടക്കമായി കാക്കാം പൈതൃക വിത്തുകളെ എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കൃഷി കർഷക സംഘം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള കർഷക സംഘം കാങ്കോൽ ഈസ്റ്റ് വില്ലേജ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കാക്കാം പൈതൃക നെൽവിത്തുകളെ എന്ന ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തിയുള്ള ഒന്നാം വിള നെൽകൃഷിക്ക് തുടക്കമായി കേരള കർഷക സംഘം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ കാങ്കോൽ ഈസ്റ്റ് വില്ലേജ് കമ്മിറ്റി സുപ്രധാനമായ ഒരു നീക്കത്തിനാണ് ഇന്ന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് സമീപകാലത്തായി എല്ലാ ഇനം കാർഷിക വിളവുകളെ സംബന്ധിച്ചും അതിൻ്റെ പഴയകാല വിത്തുകൾ അന്യം നിന്ന് പോകുന്ന ഒരു നിലയാണുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് നെല്ലിൻ്റെ മേഖലയിൽ പരമ്പരാഗതമായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ധാരാളം വിത്തുകൾ ഇതിനകം തന്നെ ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കാങ്കോലി ഈസ്റ്റ് കർഷക സംഘം കമ്മിറ്റി ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു പുതിയ നീക്കത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് കേരള കർഷക സംഘം കാങ്കോൽ ഈസ്റ്റ് വില്ലേജ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വലിയചാൽ വയലിൽ രണ്ടേക്കർ നെൽകൃഷി ആരംഭിച്ചു നെൽകൃഷി വ്യാപനത്തോടൊപ്പം പരമ്പരാഗത നാടൻ നെൽവിത്തുകളുടെ സംരക്ഷണം കൂടി ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ് പാടത്തേക്ക് കാക്ക പൈതൃക നെൽവിത്തുകൾ എന്നതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പഴയകാല നെൽവിത്തുകളായ കൃഷ്ണ കൗമോദ് രത്നശാലി പറമ്പൻ നവര വെളുത്ത നവര ഡാബർശാല നാസർബാത്ത് ഗന്ധകശാല കാഗിശാല കല്യാണി വയലറ്റ് അടുക്കാടൻ മുള്ളൻ കൈമ ചെന്നെല്ല് ഉരുണിക്കൈമ മല്ലിക്കുറുമ ജീരകശാല ചെന്താടി ബസുമതി ജ്യോതി തുടങ്ങി പതിനേഴിനം വിത്തുകൾ കൃഷി ചെയ്തു പൂർണമായും ജൈവ രീതിയിലുള്ള കൃഷിയാണ് ആരംഭിച്ചത് നെൽകൃഷി വിത്തിടൽ ചടങ്ങിൽ കെ എം മുരളീധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി ശശിധരൻ കെ പി ഗോപാലൻ കെ പത്മിനി കെ പി രാഘവൻ കെ പി കണ്ണൻ എൻ കെ ഗംഗാധരൻ മാസ്റ്റർ കെ വി സുരേഷ് ബാബു എം വി കരുണാകരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ അജ്ഞാതന്റെ അക്രമ ഭീഷണി ഒഴിയാതെ മാടായി സദ്ദാം റോഡ് മേഖല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീടിന്റെ ജനൽ ചില്ലുകൂടി തകർത്തു അക്രമിയെ പിടികൂടാൻ നാട്ടുകാർക്കോ പോലീസിനോ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസക്കാലമായി അജ്ഞാതന്റെ അക്രമ ഭീതിയിലാണ് മാടായി പഞ്ചായത്തിലെ ഏഴ് ഒമ്പത് വാർഡുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശം വീടുകളുടെ വാതിലിൽ ശക്തമായി തട്ടി ശബ്ദമുണ്ടാക്കുക കോളിംഗ് ബെല്ലുകൾ അടിക്കുക തെരുവ് വിളക്കിന്റെ 
കേബിളുകൾ നശിപ്പിക്കുക വീടുകളിലെ ജനൽച്ചില്ലുകൾ എറിഞ്ഞു തകർക്കുക തുടങ്ങി അജ്ഞാതന്റെ അക്രമം ഇന്നും മേഖലയിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രദേശത്തെ യുവാക്കൾ സംഘടിച്ച് ഇതിനൊരു അറുതി ഒരുത്താൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ആ ശ്രമം ഇതുവരെയും വിജയിച്ചിട്ടില്ല പോലീസിനും ഇതുവരെയും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണുള്ളത് കൂടാതെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കടയിൽ പോയി വരികയായിരുന്ന യുവാവ് അക്രമിയെ പിടികൂടാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും യുവാവിനെ തള്ളിമാറ്റി അക്രമി ഓടിപ്പോവുകയായിരുന്നു പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ വി മുഹമ്മദ് റിയാസിനും അജ്ഞാതന്റെ ആക്രമത്തിൽ പരിക്കേറ്റിരുന്നു ഏകദേശം ഒരു മാസക്കാലായി നമ്മളിങ്ങനെ ഡി ബി റോഡ് ശ്രദ്ധാം റോഡ് കൃഷ്ണൻ നായർ റോഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ജനങ്ങൾ ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പം ഈ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഒരു അക്രമ സ്വഭാവം അവനിൽ കാണുന്നു ജനാച്ചില്ലുകൾ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുക സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകൾക്ക് കേടുപാട് വെക്കുക കേബിളുകൾ വലിച്ചു പൊട്ടിക്കുക സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഇപ്പം വെങ്ങരയിൽ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് വെങ്ങര ചൈനാക്കളെ ഭാഗത്തും ബുദ്ധിമുട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവിടുന്ന് കുട്ടികൾ ചങ്ങാതിമാർ ഓടിച്ചപ്പോൾ റെയിൽവേ ട്രാക്കാണ് ഓടി മറിഞ്ഞത് അപ്പോൾ അവർക്ക് അവിടെയും പിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പം ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും അതുപോലെ യുവജന സംഘടനകളും എല്ലാം വളരെ സജീവമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് വയങ്ങാടി പോലീസിൻ്റെ എല്ലാവിധ സഹകരണം സഹായമുണ്ട് അവർ നൈറ്റായിട്ടും മറ്റുള്ള സമയങ്ങളിലും ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഉണ്ട് മേഖലയിലെ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം ഉള്ളവരുടെയും മാനസിക വൈകല്യങ്ങൾ ഉള്ളവരുടെയും വിവരങ്ങൾ പോലീസ് ശേഖരിച്ചു വരികയാണ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെത്തുന്ന അപരിചിതരെയും പോലീസ് നിരീക്ഷിച്ചു വരുന്നുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കേര കർഷകരെ സഹായിക്കാൻ സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച പച്ചത്തേങ്ങ സംഭരണം പാതി വഴിയിൽ നിലച്ചത് കർഷകർക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയാകുന്നു നിസ്സാര വിലയ്ക്ക് മില്ലുകളിലും പൊതുവിപണിയിലും തേങ്ങ വിൽക്കേണ്ടി വരികയാണ് കർഷകർക്ക് വിലത്തകർച്ചയിൽ പ്രയാസം നേരിടുന്ന കേര കർഷകർക്ക് ആശ്വാസമായാണ് സർക്കാർ കൃഷിവകുപ്പ് മുഖേന പച്ചത്തേങ്ങ സംഭരണം ആരംഭിച്ചത് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആരംഭിച്ച സംവിധാനത്തിലൂടെ നിരവധിയായ കർഷകരാണ് തേങ്ങ വിൽപ്പന നടത്തിയത് പൊതുവിപണിയെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ വില ലഭിക്കും എന്നത് കർഷകർക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു എന്നാൽ നേരത്തെയുള്ള സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങളും പുതുതായി ആരംഭിച്ചവയും എല്ലാം ഇപ്പോൾ അടച്ചുപൂട്ടിയ അവസ്ഥയിലാണ് ഇതോടെ കേര കർഷകർ പെരുവഴിയിലായി നിസ്സാര വിലയ്ക്ക് പൊതുവിപണിയിൽ തേങ്ങ വിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന സങ്കടകരമായ അവസ്ഥയിലായി കർഷകർ പയ്യൂർ ബ്ലോക്ക് പരിധിയിൽ ചെറുപുഴ പെരിങ്ങോം എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു സംഭരണ കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചത് എന്നാൽ ഇവ രണ്ടും പൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കുഞ്ഞുമംഗലത്ത് ആരംഭിക്കാനുള്ള നീക്കം നടത്തിയെങ്കിലും വിജയിച്ചില്ല മുപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തിനാല് രൂപ വരെ നൽകി തേങ്ങ സംഭരിക്കാനായിരുന്നു കൃഷിവകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പരമാവധി ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപ വരെ മാത്രമാണ് കർഷകർക്ക് വിപണിയിൽ ലഭിക്കുന്നത് ചിലവ് വർദ്ധിക്കുകയും ഉൽപാദനവും വരുമാനവും കുറയുകയും ചെയ്തതാണ് കേര കർഷകർ ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം കേര കർഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ആശ്വാസമായിരുന്നു കൃഷിഭവന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പച്ചത്തേങ്ങ സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിച്ച് ചെറിയ ദിവസത്തിനകം തന്നെ ഇവ പൂട്ടിക്കിട്ടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കും എത്തിയ കാര്യങ്ങൾ അതായത് കേര കർഷകർക്ക് ഇത് അവർക്ക് വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ തീരുമാനം നിസ്സാര വിലയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ പച്ചത്തേങ്ങ പൊതുവിപണിയിലും മില്ലുകളിലും മറ്റും വിൽക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് കേര കർഷകർക്ക് ഉള്ളത് വലിയ ചെലവുകൾ സഹിച്ച് ഈ തെങ്ങ് കൃഷി നടത്തി വരുന്ന കർഷകർക്ക് ഇത് താങ്ങാവുന്നതിലും അപ്പുറമാണ് ക്യാമറമാൻ സുമേഷിനൊപ്പം ജയരാജ വടബന്ധു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് എങ്ങുമെത്താതെ മാടായി പി ഡബ്ല്യു ഡി റെസ്റ്റ് ഹൌസ് നവീകരണ പ്രവൃത്തി നിരവധി തവണ നവീകരണ പ്രവൃത്തിക്കായി ഫണ്ട് വകയിരുത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും യാതൊരുവിധ പ്രവൃത്തിയും ഇവിടെ നടന്നിട്ടില്ല വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട് മാടായിപ്പാറയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പി ഡബ്ല്യു ഡി റെസ്റ്റ് ഹൌസിന് മറ്റു ജില്ലകളിലെ റെസ്റ്റ് ഹൌസുകൾ നവീകരണത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോഴും മാടായിപ്പാറയിലെ റെസ്റ്റ് ഹൌസ് പഴയ പടി തന്നെയാണ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ എത്തുന്ന മാടായിക്കാവ് വടുകുന്ത ശിവക്ഷേത്രം ജൈവ വൈവിധ്യ കേന്ദ്രമായ മാടായിപ്പാറ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നവർ ഇപ്പോൾ പയ്യന്നൂർ കണ്ണൂർ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ ഹോട്ടലുകളെയാണ് താമസിക്കുന്നതിനായി ആശ്രയിക്കുന്നത് നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയാൽ ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തുന്ന തീർത്ഥാടകർക്കും വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും ചുരുങ്ങിയ ചെലവിൽ താമസിക്കാൻ സാധിക്കും മാടായിക്കാവ് അതുപോലെ മാടായിപ്പാറ കാണാൻ വരുന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് പല ടൂ
കുഞ്ഞിമംഗലം മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽപ്പെട്ട മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് നേടിയ വിജയികളെ അനുമോദിച്ചു ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുഞ്ഞിമംഗലം ആണ്ടാങ്കോവലിൽ സതീശൻ പാച്ചേനി നഗറിൽ നടന്ന അനുമോദന പരിപാടി ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ വി ജയൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ടോണി ജോസഫ് സി പി ജയരാജൻ മാസ്റ്റർ യു രാമചന്ദ്രൻ സൈബുനി സട്ടി വി രാജൻ എം കെ ബാലകൃഷ്ണൻ ഷിജു കെ മുഹമ്മദ് ഇഷ എം കെ ദർശന എന്നിവർ സംസാരിച്ചു എഴുപത്തിനാലോളം വിദ്യാർത്ഥികളെയാണ് ചടങ്ങിൽ വെച്ച് അനുമോദിച്ചത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ മാടായിപ്പാറയിൽ റോഡരികിൽ കൂട്ടിയിട്ട മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തു തുടങ്ങി രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് നടന്ന ശുചീകരണ പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായി ശേഖരിച്ച മാലിന്യമാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നീക്കം ചെയ്തത് മാടായിപ്പാറയിൽ സഞ്ചാരികളുടെ വരവ് കൂടിയതോടെ മാലിന്യത്തിന്റെ അളവും കൂടിയിരുന്നു തുടർന്ന് രണ്ടു വർഷം മുൻപ് വിവിധ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ശേഖരിച്ച മാലിന്യം റോഡരികിൽ തള്ളുകയായിരുന്നു ഇവ വീണ്ടും കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കാറ്റിൽ പാറുകയും ചെയ്തതോടെ പ്രദേശവാസികൾ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു തുടർന്നാണ് വാർഡ് മെമ്പറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് അതേസമയം മാടായി പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്ലീൻ മാടായിപ്പാറ എന്ന പേരിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും വീണ്ടും മാടായിപ്പാറയിൽ മാലിന്യം നിറയുകയാണ് രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് എൻ എസ് എസിന്റെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ വന്ന് മാടായിപ്പാറ ശുചീകരിച്ച് ആ ഒരു വേസ്റ്റ് ചാക്കിലാക്കിയ സമയത്ത് രണ്ട് വർഷം മാറി വെയിലും മഴയും കൊണ്ട് ഇവിടെ നശിക്കുകയാണ് ഇത് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പേ ഇവിടെ മടയ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ മെമ്പറും മടയ പഞ്ചായത്ത് അധി അധി അധികാരികളും വന്ന് അത് വൃത്തിയാക്കിയതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഇനിയും ഈ പ്രദേശത്ത് ഒരുപാട് വേസ്റ്റുകൾ കൂടെ കൂടി കുന്നു കുന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി വൃത്തിയാക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു സന്ദർശകർ മാലിന്യം വലിച്ചെറിയുന്നത് തടയാൻ കാര്യക്ഷമമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കുഞ്ഞിമംഗലം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ മതിൽ കൗതുകവും വിജ്ഞാനവും പകരുന്ന കാഴ്ചയാകുന്നു ചിത്രകലാ അധ്യാപകനായ ഒ കെ ബിജു ആണ് ചരിത്ര മതിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആർക്കും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ കുഞ്ഞിമംഗലത്തിന്റെ പ്രാദേശിക ചരിത്രം ഈ ചരിത്ര മതിലിലൂടെ അടുത്തറിയാൻ സാധിക്കും സ്കൂളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന കുട്ടികൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും കുഞ്ഞിമംഗലം പ്രദേശത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തെ കുറിച്ച് വെങ്കല പൈതൃക ഗ്രാമത്തിന്റെ കലാ സാംസ്കാരിക തനിമയെക്കുറിച്ച് ഒക്കെയും ചരിത്രത്താളിൽ നിന്നെന്ന പോലെ ഇവിടെ നിന്നും വായിച്ചെടുക്കാം സ്കൂളിലെ പൂർവ്വ അധ്യാപകരാണ് ഇത്തരമൊരാശയം മുന്നോട്ടു വച്ചത് അത് ഈ സ്കൂളിലെ ചിത്രകലാ അധ്യാപകനായ ഒ കെ ബിജുമാഷ് ശിരസ വഹിച്ചു ദിവസങ്ങളുടെ കണക്ക് വെക്കാതെ രാപ്പകൽ പണിയെടുത്താണ് സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോഴേക്കും പണികളെല്ലാം തീർത്തത് ഈ ഒരു ചരിത്ര മതിൽ ഈ കുഞ്ഞിമംഗലത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ട് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കുഞ്ഞിമംഗലം നമുക്കറിയാം വെങ്കല പൈതൃക ഗ്രാമമാണ് വെങ്കല ശില്പികളുടെ ഒരു നാടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിമംഗലം സ്കൂളിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഒരു മതിലൂടെ മതിൽ നോക്കി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അവർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ വെങ്കല ശില്പികൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ശില്പങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതെന്ന് ഇവിടെ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ദാരു ശില്പത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാരു ശില്പങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ കുഞ്ഞിമംഗലത്തിൻ്റെ ഇതായിട്ടുള്ള മാക്കവും മക്കളും അതുപോലെ അതിൻ്റെ തോറ്റം പിന്നെ കുലത്തൊഴിലായ പണ്ട് കാലത്ത് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന കയർ പിരിക്കൽ അതുപോലെ മൺകല നിർമ്മാണം ഇതൊക്കെ ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ 
ഫേമസായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രകാരന്മാരെയും അതുപോലെ മലയാളത്തിലെ സാഹിത്യകാരന്മാരെയും കവികളെയൊക്കെ പോർട്രേറ്റുകൾ കൂടി ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മറ്റേ നമ്മൾ കളിമണ്ണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ അത്ര ഈസിയായിട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല സിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ വളരെ സ്പീഡിലായിട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വെങ്കല ശില്പ നിർമ്മാണത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ കുഞ്ഞിമംഗലം പ്രദേശത്തെ പ്രധാന തെയ്യമായ മാക്കവും മക്കളും ഇവിടുത്തെ പരമ്പരാഗത തൊഴിലുകളായ കയർപിരിക്കൽ കളിമൺ പാത്ര ശില്പ നിർമ്മാണം ധാരുശില്പം എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഇവിടെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ പ്രമുഖരുടെ പോർട്രേറ്റുകളും ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ പോർട്രേറ്റുകളും ഈ മതിലിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിമെന്റിലാണ് ഈ ശില്പങ്ങളൊക്കെയും നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് മെറ്റാലിക് പെയിന്റ് അടിച്ചാണ് ഫിനിഷിംഗ് നൽകിയത് ചരിത്ര മതിലിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ ബിജുമാഷിന് സഹായവുമായി ചൊവ്വ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ചിത്രകലാ അധ്യാപകനായ അശോക് കുമാറും ഉണ്ടായിരുന്നു കുഞ്ഞുമംഗലം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ചിത്രകലാ അധ്യാപകനായ ബിജു ഒ കെ സാറിൻ്റെ എത്രയോ മാസത്തെ പ്രയത്നത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ഈ ചരിത്ര മതിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം വടക്കൻ്റെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമാണ് തെയ്യം കുഞ്ഞുമംഗലത്തിൻ്റെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമാണ് മാക്കവും മക്കളും ഇവിടെ മാക്കത്തിൻ്റെയും മക്കളുടെയും തോറ്റം അതുപോലെ തന്നെ തെയ്യം കുഞ്ഞുമംഗലം വെങ്കല ഗ്രാമമാണ് അപ്പോൾ വെങ്കല ശില്പികളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം മുതൽ എന്തൊക്കെയാണ് വെങ്കല ശില്പത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ഇവിടെ ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ചരിത്രകാരന്മാർ എഴുത്തുകാർ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന പലരും ചരിത്രത്തെ പഠിക്ക് പുറത്താക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മതിലിൽ ആലേഖനം ചെയ്ത് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു ശ്രമം കൂടി ബിജു സാർ ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രയത്നം ഈ നാട്ടുകാർ കണ്ടതാണ് ചുട്ടു പൊള്ളുന്ന വേനൽക്കാലത്ത് മുഴുവനും അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവിടെ പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അശോക് കുമാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹായം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ബിജു സാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ച തന്നെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ബിജു സാറിന് നേരുകയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിന് വേണ്ടി ക്യാമറാമാൻ പ്രണവ് തിരുവമ്പിക്കൊപ്പം കെ എൻ വർഷ ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ ലക്ഷ്യത്തിനായി എല്ലാം മറന്ന് കളിക്കാൻ ഇനി മണിയനുണ്ടാവില്ലെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നാട്ടുകാരും കളിക്കാരും ഒരുപോലെ തിരിച്ചറിയുകയാണ് രണ്ടര മാസം മുമ്പ് ഇരുചക്ര വാഹനമിടിച്ച് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ ഫുട്ബോൾ താരം നടക്കാവ് കോളനിയിലെ ടി മനീഷ് കുമാർ വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് കണ്ണൂർ മിംസ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയ്ക്കിടയിൽ മരിച്ചത് കാൽപന്ത് കളിയെ അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹിച്ചിരുന്ന മണിയൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന മനീഷിന്റെ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ കളി മൈതാനങ്ങളിൽ കളം നിറഞ്ഞു കളിച്ച ഓർമ്മകൾ മാത്രമാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് നടക്കാവ് ജോക്കി ബ്രദേഴ്സ് ക്ലബിലൂടെ കളിച്ചു വളർന്ന മനീഷ് സെവൻസ് കളി മൈതാനങ്ങളിൽ കളിക്കുക മാത്രമല്ല ജേഴ്സിയും ഷോർട്സും ബൂട്ടും പാഡും ഉൾപ്പെടുന്ന ഫുട്ബോൾ കിറ്റ് കക്ഷത്തിൽ വെച്ച് കളിക്കാരെ കളിക്കളത്തിലെത്തിക്കുന്ന സംഘാടകനായും വർഷങ്ങളായി രാപ്പകൽ സജീവ രംഗത്തുണ്ട് കാൽപന്ത് കളിയെ അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹിച്ച താരമായിരുന്നു മണിയൻ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ കണ്ണൂർ ആംസ്റ്റർ മിംസ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും ഇൻക്വസ്റ്റ് നടത്തിയ മനീഷിന്റെ ഭൗതിക ശരീരം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ കണ്ണൂർ പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷമാണ് നടക്കാവ് കോളനി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ പരിസരത്ത് പൊതുദർശനത്തിന് എത്തിച്ചത് കായിക സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക മേഖലയിലെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ നടക്കാവിലെത്തി മനുഷ്യന്റെ പണി പൂർത്തിയാവാത്ത വീട്ടിന് മുന്നിൽ അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി തൃക്കരി പ്രോഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ ബാവ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ സി ചന്ദ്രമതി വി പി പി ഷുഹൈബ് സി പി എം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി പി സനൽ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് കെ വി വിജയൻ ജില്ലാ ഫുട്ബോൾ പരിശീലകൻ കെ വി ഗോപാലൻ ഡി എഫ് എ ഭാരവാഹികൾ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ വിവിധ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബ് ഭാരവാഹികൾ നൂറുകണക്കിന് കളിക്കാർ ഉൾപ്പെടെ എത്തിയിരുന്നു ഡി വൈ എഫ് ഐ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി തണലൊരുക്കം യുവതയുടെ കരുതലിൽ പദ്ധതിയിൽ മൂന്ന് നിർധന കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നു പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പരിധിയിലെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് യൂണിറ്റുകളിലുമായി മൂവായിരത്തിലേറെ സ്നേഹക്കുടുക്കുകൾ സ്ഥാപിച്ചും സുമനസുകളുടെ സഹായത്തോടെയുമാണ് വീട് നിർമ്മാണത്തിന് പണം സ്വരൂപിക്കുന്നത് കരിവള്ളൂർ കുണിയനിലെ കെ ദിവ്യ
വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പി പി അനീഷ വി കെ നിഷാദ് സി വി രഹിനേജ് സി ഷിജിൽ കെ മനുരാജ് ടി സി വി നന്ദകുമാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കിസാൻ കൈരളി പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെറുതാഴം ഒറന്നടുത്തു ചാലിൽ മഞ്ഞൾ കൃഷി ആരംഭിച്ചു വിത്തിടൽ ഉദ്ഘാടനം കർഷക സംഘം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വത്സൻ പനോളി നിർവഹിച്ചു കിസാൻ കൈരളി പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ചെറുതാഴം ഒറന്നടുത്തു ചാലിൽ മഞ്ഞൾ കൃഷി ആരംഭിച്ചത് കൃഷിയുടെ വിത്തിടൽ ഉദ്ഘാടനം കർഷക സംഘം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വത്സൻ പനോളി നിർവഹിച്ചു മെച്ചപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് കേരളത്തിലെ കർഷക പ്രസ്ഥാനം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ബദൽ നയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കേരളത്തിലെമ്പാടും വ്യത്യസ്ത കാർഷിക വിളകൾ അതിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനവും ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയും ഉയർത്താനും അത് ഇവിടെ തന്നെ സംഭരിച്ച് സംസ്കരിച്ച് കൃഷിക്കാരൻ്റെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉന്നമനത്തിന് ഉദകം വിധത്തിൽ സാധ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള സമീപനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവിടെ കിസാൻ കൈരളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു സംരംഭം മഞ്ഞൾ കൃഷി വിപുലമായ തോതിൽ ഇവിടെ ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത് കമ്പനി ചെയർമാൻ എം പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷനായി നേതാക്കളായ ഒ വി നാരായണൻ പി പി ദാമോദരൻ കെ പത്മനാഭൻ പുല്ലായിക്കുടി ചന്ദ്രൻ എം വി രാജീവൻ കെ മനോഹരൻ ഡയറക്ടർ വി രമേശൻ സി ഇ ഒ ജന്യ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പ്രദേശത്തെ അഞ്ച് ഏക്കറിലാണ് മഞ്ഞൾ കൃഷി നടത്തുന്നത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മഞ്ഞൾ കമ്പനി തന്നെ ശേഖരിക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര മാടായി തിരുവർക്കാട്ടുകാവ് കലശ മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള കലശത്തട്ട് ഒരുക്കുന്നത് വർഷങ്ങളായി കൊട്ടാരത്തിൽ വത്സന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കവുങ്ങിൻ പൂവും എരിക്കിൻ പൂവും ഉപയോഗിച്ച് അലങ്കരിക്കുന്ന തട്ടിന് പിന്നിൽ ഏറെ ഐതിഹ്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ദാരികനെ വധിച്ച കാളിയുടെ സങ്കല്പവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മാടായി തിരുവർക്കാട്ടുകാവ് കലശ മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള കലശത്തട്ട് വർഷങ്ങളായി കൊട്ടാരത്തിൽ വത്സന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കാവിലേക്ക് തട്ട് എത്തിക്കുന്നത് തട്ട് അലങ്കരിക്കുന്ന പൂക്കൾക്കും പ്രത്യേകത ഏറെയാണ് ചെക്കിപ്പൂവ് രക്തമായും കവുങ്ങിൻ പൂവ് നാടിനരമ്പായും എരിക്കിൻ പൂവ് പുല്ലായും സങ്കല്പിച്ചു വരുന്നു ആചാരപ്രകാരം മുപ്പത്തി മൂന്ന് പുഷ്പങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെങ്കിലും പല പൂക്കളും ഇന്ന് ലഭിക്കാത്തതിനാൽ മറ്റ് അലങ്കാര പുഷ്പങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നതായി ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന കൊട്ടാരത്തിൽ വത്സൻ പറയുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് കൊല്ലമായി ഇതിപ്പോൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് എന്നും തുടർന്ന് ഇത് പോകണം എന്നുള്ളതാണ് വലിയ ആഗ്രഹം കലശദിനത്തിൽ രാവിലെ മുതൽ തന്നെ കൊട്ടാരത്തിലെ വീട്ടിൽ ആളുകളെത്തും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സഹായവുമായി ഒപ്പമെത്തും പ്രായത്തിൻ്റെ അവശത മറന്ന് മുതിർന്നവരും ഒപ്പം ചേരും ശേഷം രാമപുരം അടുത്തില വഴി മാടായിക്കാവിലെത്തും തട്ടുപറിക്ക് ശേഷം ഈ പുഷ്പങ്ങൾ പ്രസാദമായി ഭക്തർ വീടുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് പതിവ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പി എസ് സി സൗജന്യ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ പരിശീലനം പൂർത്തീകരിച്ചു ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിശീലനത്തിന്റെ സമാപനം നാഷണൽ കോളേജിൽ എം എൽ എ ടി ഐ മധുസൂദനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡിവൈഎഫ്ഐ പയ്യനൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഐസാ ട്രെയിനിങ് സെന്ററിന്റെ സഹായത്തോടെ നടത്തി വന്നിരുന്ന പി എസ് സി സൗജന്യ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ പരിശീലനം പൂർത്തീകരിച്ചു എഴുത്തു പരീക്ഷയും ഫിസിക്കൽ പരിശീലനവുമാണ് പയ്യനൂർ കോഓപ്പറേറ്റീവ് നാഷണൽ കോളേജിൽ വച്ച് നൽകി വന്നിരുന്നത് അറുപതോളം വരുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വിദഗ്ധരായ അധ്യാപകരുടെ സേവനത്തോടെ ജൂലൈ മാസം നടക്കുന്ന എഴുത്തു പരീക്ഷയിലും തുടർന്ന് നടക്കുന്ന ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റിലും നൂറ് ശതമാനം വിജയിക്കാൻ പറ്റുന്ന നിലയിലാണ് കോച്ചിങ് ക്ലാസുകൾ നൽകി വന്നിരുന്നത് നാഷണൽ കോളേജിൽ നടന്ന സമാപന പരിപാടി എം എൽ എ ടി ഐ മധുസൂദനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി വി കെ നിഷാദ് ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി വി രഹ്നേജ് ഷിജിൽ സി നന്ദകുമാർ ടി സി വി കെ മിഥുൻ രാജീവൻ മാസ്റ്റർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ അംഗനവാടി വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സി ഐ ടി യു പയ്യന്നൂർ പ്രൊജക്ട് കൺവെൻഷൻ പയ്യന്നൂർ സി ഐ ടി യു ഹാളിൽ നടന്നു അംഗനവാടി വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് മേരി ജോസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അംഗനവാടി വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സി ഐ ടി യു പയ്യന്നൂർ പ്രൊജക്ട് കൺവെൻഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് മേരി ജോസ് ഉദ്ഘ
കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനും ചിരിക്കാനും പഠിക്കാനും ഉള്ള കളികളിലൂടെ ഉള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് സ്വതന്ത്ര സംഭാഷണത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ കുട്ടികൾ ഒന്നും അറിയാതെ പഠിക്കാനുള്ള അവസരം കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം എം സുഷമ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ പി ഗീത സി ഐ ടി യു ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ കെ കൃഷ്ണൻ കെ വി ഭവാനി കെ തമ്പായി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചടങ്ങിൽ വെച്ച് വി വി ജയശ്രീക്ക് അനുമോദനം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ അവധിക്കാലം വെട്ടിക്കുറക്കാനും കൂടുതൽ ശനിയാഴ്ചകൾ പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങളാക്കാനുമുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങൾക്കെതിരെ കേരള പ്രദേശ് സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ചെറുവത്തൂർ ഉപജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തൃക്കരിപ്പൂരിൽ പ്രതിഷേധ സദസ് നടത്തി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നടന്ന പരിപാടി ഡി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ കെ രാജേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള പ്രദേശ് സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ചെറുവത്തൂർ ഉപജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തൃക്കരിപ്പൂരിൽ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ സദസ് ഉപജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ കെ സജിത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന നിർവാഹക സമിതി അംഗങ്ങളായ പി ശശിധരൻ എ വി ഗിരീശൻ ജി കെ ഗിരീഷ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ ശ്രീനിവാസൻ കെ സുഗതൻ പി കെ ബിജു ഒ രജിത എം എസ് സിന്ധു കെ എസ് ജസി എം വിജയകുമാർ പി സി ചിത്രേഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ ഓൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് യൂണിയൻ മാടായി മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫോട്ടോ ഫെസ്റ്റ് ഇന്ത്യ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് പ്രചാരണ വാഹന ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചു നിരവധി പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്തു ഓൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ മാടായി മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഫോട്ടോ ഫെസ്റ്റ് ഇന്ത്യ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് പ്രചരണ വാഹന ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചത് പിലാത്രയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ജാഥയിൽ നിരവധി പ്രവർത്തകർ അണിനിരുന്നു എ കെ പി എ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എസ് ഷിബുരാജ് പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് മനോജ് കാർത്തിക അധ്യക്ഷനായി നേതാക്കളായ പ്രജിത് കണ്ണൂർ രഞ്ജിത് കുമാർ കെ അനീഷ് കുമാർ സംസ്ഥാന ജില്ലാ ഭാരവാഹികൾ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ ചുമട്ടു തൊഴിലാളി യൂണിയൻ പയ്യന്നൂർ സബ് സബ് ഡിവിഷൻ ഇ പോളിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന പി രമേശന് യാത്രയയപ്പ് നൽകി സി ഐ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചുമട്ടു തൊഴിലാളി യൂണിയൻ പയ്യന്നൂർ സബ് ഡിവിഷൻ ഇ പോളിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന പി രമേശന് പയ്യന്നൂർ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സെന്ററിൽ യാത്രയയപ്പ് നൽകി സി ഐ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അങ്ങനെ ആ സ്ഥാപനത്തിനടുത്ത് അടക്കം കൂടി കൂടുതൽ വാങ്ങിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീടാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഈ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം കണ്ടോത്തും കെ കെ ശ്രീരാജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു യു വി രാമചന്ദ്രൻ ടി ടി രാജൻ എം അശോകൻ എൻ സുധീർ സി മനോജ് പി വി ഭാസ്കരൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കുരുന്നുകളെ വരവേൽക്കാൻ വർണ്ണമനോഹര കളിക്കോപ്പുകൾ ഒരുക്കി ഇളമ്പച്ചി ഗുരു ചന്തുപണിക്കർ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്രീയു സ്കൂൾ അധ്യാപകർ രണ്ടുനാൾ നീണ്ട ശില്പശാലയിലാണ് പുതുമ നിറഞ്ഞ പഠനോപകരണങ്ങൾ സജ്ജീകരിച്ചത് അഴകേറിയ ചിത്രങ്ങളും ശില്പങ്ങളും ഒരുക്കിയാണ് ഇളമ്പച്ചി ഗുരു ചന്തുപണിക്കർ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്രീയു സ്കൂൾ അധികൃതർ കുരുന്നുകളെ വരവേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളയുടെ സ്റ്റാർസ് വർണ്ണക്കൂടാരം പ്രവർത്തന ഇടങ്ങളോടു കൂടിയ പ്രീ സ്കൂൾ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന മാതൃകാ പ്രീ സ്കൂളിലാണ് ഏവരെയും ആകർഷിക്കുന്ന പഠന വിഭവങ്ങൾ അണിയിച്ചിരിക്കിയത് ഒരേ സമയം കുരുന്നുകളിൽ കൗതുകവും സന്തോഷവും നിറക്കുന്നതോടൊപ്പം മികച്ച പഠനാനുഭവം പകരുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രീ സ്കൂൾ സമഗ്ര ശിക്ഷയുടെ കീഴിലുള്ള ട്രെയിനർമാർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അധ്യാപകർ സി ആർ സി കോർഡിനേറ്റർമാർ കലാരംഗത്തെ വിദഗ്ധർ തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ടു നാൾ നീണ്ട ശില്പശാലയിലാണ് പുതുമ നിറഞ്ഞ പഠനോപകരണങ്ങൾ സജ്ജീകരിച്ചത് ശില്പശാലയുടെ സമാപന ചടങ്ങിൽ നിർമ്മിച്ച പഠനോപകരണങ്ങൾ സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരള ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ കെ പി രഞ്ജിത്ത് കൈമാറി സ്കൂൾ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ പി കമലാക്ഷൻ സീനിയർ റസിഡന്റ് എം രമേശൻ എന്നിവർ ഏറ്റുവാങ്ങി പ്രിൻസിപ്പൽ സി കെ ഹരീന്ദ്രൻ പ്രഥമാധ്യാപകൻ അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ ചെറുവത്തൂർ ബി പി സി എം സുനിൽകുമാർ കലാവിദഗ്ധരായ പ്രമോദടത്തില പ്രകാശൻ പയ്യന്നൂർ മദർ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് പ്രസൂന പത്മനാഭൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു
പ്രവർത്തന ഇടങ്ങളോട് കൂടിയ പ്രീസ്കൂൾ എന്ന പദ്ധതി ആദ്യമായിട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എളമ്പച്ചി സ്കൂളിലാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ ഭാരതീയ തപാൽ വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചെറുപുഴ റേനേഴ്സ് ആർട്സ് ക്ലബിന്റെ സഹകരണത്തോടെ റേനേഴ്സ് ആർട്സ് ക്ലബ് ഹാളിൽ ആധാർ ക്യാമ്പ് നടന്നു കണ്ണൂർ ഡിവിഷണൽ പോസ്റ്റൽ സൂപ്രണ്ട് പി റിയാസ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഭാരതീയ തപാൽ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ചെറുപുഴ റേനേഴ്സ് ആർട്സ് ക്ലബിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ആധാർ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് കണ്ണൂർ ഡിവിഷണൽ പോസ്റ്റൽ സൂപ്രണ്ട് പി റിയാസ് ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ജോസഫ് കല്ലംപള്ളി അധ്യക്ഷനായി ആധാർ കാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ സേവനങ്ങൾ തപാൽ വകുപ്പിന്റെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപയ്ക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ അപകട ഇൻഷുറൻസ് പി എം കിസാൻ നിധി ലഭിക്കാനുള്ള ആധാർ സീഡിംഗ് പോസ്റ്റൽ അക്കൗണ്ട് മഹിളാ സമ്പാദ്യ പദ്ധതി കുട്ടികൾക്കായി സുകന്യ സ്മൃതി അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങി നിരവധി പദ്ധതികൾ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ക്യാമ്പിന്റെ ലക്ഷ്യം രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായാണ് ക്യാമ്പ് നടക്കുന്നത് ചെറുപുഴ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ സുരേഷ് കുമാർ മോഹനൻ പലേരി രമ്യ വി സി ഷാജി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ പ്രധാന വാർത്തകൾ കാണാം ഒരിക്കൽ കൂടി കർഷക സംഘം കാങ്കോൽ ഈസ്റ്റ് വില്ലേജ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒന്നാം വിള നെൽകൃഷിക്ക് തുടക്കമായി കാക്കാം പൈതൃക വിത്തുകളെ എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കൃഷി കർഷക സംഘം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അജ്ഞാതന്റെ അക്രമ ഭീഷണി ഒഴിയാതെ മാടായി സദ്ദാം റോഡ് മേഖല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീടിന്റെ ജനൽ ചില്ലുകൂടി തകർത്തു അക്രമിയെ പിടികൂടാൻ കഴിയാതെ നാട്ടുകാരും പോലീസും ഭീതിയോടെ പ്രദേശവാസികൾ കേര കർഷകർക്ക് തിരിച്ചടിയായി പച്ചത്തേങ്ങ സംഭരണം പാതി വഴിയിൽ നിലച്ചു സംഭരണം വഴി ലക്ഷ്യമിട്ടത് കർഷകർക്ക് ന്യായവില ഉറപ്പാക്കൽ നിസ്സാര വിലയ്ക്ക് തേങ്ങ പൊതുവിപണിയിൽ വിൽക്കേണ്ടുന്ന അവസ്ഥയിൽ കർഷകർ എങ്ങുമെത്താതെ മാടായി പി ഡബ്ല്യു ഡി റെസ്റ്റ് ഹൌസ് നവീകരണ പ്രവൃത്തി നവീകരണത്തിനായി നിരവധി തവണ ഫണ്ട് വകയിരുത്തിയെങ്കിലും പ്രവൃത്തി നടന്നില്ല സമീപ റെസ്റ്റ് ഹൌസുകളെ ആശ്രയിച്ച് പഴയങ്ങാടിയിലെത്തുന്നവർ നമസ്കാരം